Hello po! Dahil gumagawa tayo ngayon ng PowerPoint presentation para sa ating seminars and trainings at para sa mga guro na gumagawa ng lectures na ibibigay nila sa kanilang mga sudyante ngayong darating na pasukan, ituturo ko sa inyo ang isang open source assistive technology na power to na pwede nyong i-integrate sa ginagawa nyong PowerPoint presentation. So, ano ba ang mga features ng PowerTalk? Number one, helps you if you have difficulty speaking or you have an audience that contains people with sight problem like visual impairments, low vision, or blind, or who have dyslexia. Number two, helps you to access presentation when there is no speaker and you are partially sighted. Creates engaging school activities such as reading stories created by student. Simple to use as you select a presentation and it runs in PowerPoint as usual. Speaks the text or any presentation and uses standard window speech. Waits for a text to appear in animation effects to play before speaking. Will speak hidden alternative text for pictures, graphics, shapes, and text. Let you add instant narration to presentation without the need to record speech. At para ma-download nyo yung mga kinakailangan nating software application, itype nyo lang sa inyong address bar ang https colon slash slash tinyurl.com slash powertalk 2020. So ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-install ang PowerTalk sa ating computer. So kapag na-download nyo na, ang installer, select lang ang installer and then i-press ang enter. So hintayin lang natin lumabas ang installation process para malaman natin kung ano ba yung sunod natin kailangan gawin. Kapag lumabas ang tanong na do you want to allow this app from unknown publisher to make changes to your device, i-click lang po natin ang yes. Then, click next. Click next. Then, next. Then, dito sa pag-select ng additional task, meron tayong mga option. So, pwede tayo mag-create ng desktop icon, create a quick launch icon, or launch icon, then use power talk when opening power slide, show that PPS files, and pwede natin lagyan ng check yung use power talk when opening PowerPoint presentation or yung that PPT files natin. So kapag na-set natin kung ano yung additional task na gusto natin i-set sa ating power talk, i-click na po natin ang next. Then, i-click na po natin ang install. Akagandahan po sa power talk, maliit lang po yung file size niya. So mad madali lang po natin siyang ma-download. Madali lang po natin siyang ma-copy and then napakadali po natin siya may install. So kapag complete na po ang install ang installation ng ating Power Talk, so meron ulit tayong dalawang option kung ano yung sunod natin gagawin. Meron tayong view readme.htm and then yung launch Power Talk with a demo presentation. So yeah, check ko po sila parehas. Okay? Then, depende pa rin po sa inyong preference kung ano po yung gusto nyong sunod na gawin. Then, check natin kung successfully po na add sa list of programs and softwares po natin na naka-install sa ating computer. Then, tingnan po natin yung Power Talk settings. Yan po. So, use Power Talk to narrate these files when opening windows. So, pwede po natin checkan yung PowerPoint slideshows and then yung ating PowerPoint presentation. Then click OK. 
Then sa ating sample PowerPoint na gagamitin, Ito po ang ating ilalaman. Kasi so, gumawa pa ako ng sample ng text at saka ng picture na ilalagay po natin sa i-create natin PowerPoint presentation para makita nyo po kung paano natin i-apply ang Power Talk sa ating presentation na ginagawa. So ang una ko pong ginawa ay na-create ako ng blank presentation. So i-copy-paste ko lang po ito. Example po, ang pinaka-presentation uh, na ginagawa natin is yung guidelines on print materials and we are particular to storybooks, big books, or uh, small books. So, adapted from Susan Malone 2013. So, for example po, yan yung ating uh, first slide. So, maglagay po tayo ng new blank slide. So, ilagay naman po natin itong objectives. So, copy-paste. So, inaayos ko lang po para mas makita nyo yung ating ginagawang PowerPoint. Okay po. Okay po. Then, isave po natin. Then, mag-browse po tayo kung saan natin isave. So, sa ating example po, isave po siya sa aking document po. So, guidelines on print materials. Then, click save po. Okay po. So, kapag uh, tapos na po tayo sa ating presentation na ginagawa, so, i-locate po natin o hanapin natin yung ginawa nating presentation. So, ito po yun. I-right click. Then, sa ilalim po, uh, uh, sa ilalim po ng ating open option, nandun po yung narrate with power top. So, i-click po natin siya. Hintayin po natin mag-open at pakinggan po natin yung narration. Guidelines on print materials. Storybooks, big books and small books, as adopted from Susan Malone, 2010. Okay, so yung po. So, narinig nyo po yung narration sa ating first slide. So, puntahan naman po natin yung second slide. Objectives. One, to know the characteristics of a good storybook. Two, to provide a short guide on how to craft your own stories. Three, to know the right format of print materials, especially big books. Okay po. So, ang sunod pong tanong ay, papaano kapag meron tayong picture at meron po tayong ilalagay na description doon sa picture na ina-narrate po ng ating power talk. So, ilagay po natin siya sa ating blank slide. So, mag-insert po tayo ng uh, content. So, example po, how can I create my own story? Ilagay po natin dito. I-format lang po natin siya ng content. Then, ilagay po natin itong picture na to. So, halimbawa po, may narration po kayo dito sa picture na nilagay natin. So, papaano po natin siya lalagyan ng narration? So, i-right-click po natin yung image. 
then format picture then dito po sa size and properties makikita nyo po yung alt text so pwede po natin siyang lagyan ng title so, example po sample Then, lagyan po natin siya ng description. So, kung ano po yung ilalagay natin sa description, so, yung po yung ina-narrate ina ng power talk. So, halimbawa lang po yung akin ilalagay. These are the following step to create your own story. So, pwede din po kapag kayo ay gumagawa ng uh, story, so instead po nalagyan nyo ng text para ma-improve nyo po ang uh, listening skills po ng inyong sudyante. So, pwede nyo pong lagay lang po ay picture tapos lagyan nyo po ng alternative text para hayaan na lang po natin si Power Talk na magkwento at makikinig lang po yung ating mga sudyante. So, kapag tapos na po, So, pwede na po natin i-close yung panel pong ito. Then, i-save po natin. I-close po natin yung files. Then, i-right click ulit natin yung file na sinave natin kanina. Then, na-read with PowerTalk. Guidelines on print materials. Storybooks, big books and small books, as adopted from Susan Malone, 2010. Objectives. 1. To know the characteristics of a good story book. 2. To provide a short guide on how to craft your own stories. 3. To know the right format of print materials especially big books. Then, tingnan nyo po mapute yung mangyayari sa ating third slide. How can I create my own story? This are the following steps to create your own story. Okay, so narinig nyo po na meron tayong narration kahit wala po tayong nakalagay na text na binasa po ng ating narrator. So paano naman po ang gagawin natin kapag may mga notes po tayo na gusto nating natin uh, ipanarit kay Power Talk? So ang nakita ko pong mag pwede natin uh, maging solusyon na meron pong narration pero hindi po nakikita or nababasa sa ating slides yung ipananarate po natin kay Power Talk. So, uh, gumawa po tayo ng, o mag-create tayo ng text box. Halimbawa po dito, sa third slide natin, mag-insert tayo ng text box. Ilagay po natin dito sa ilalim. Then, i-copy po natin. Example po ito. Delete ko lang po rin picture para hindi ko po siya makapi. Then, copy-paste po. Then, liitan po natin. Then, para hindi po siya makita, kailangan po ang kanyang font color ay gawin natin. Pute, then save po natin. Then, tingnan ko uli natin kung anong mangyayari. Guidelines on print materials. Storybooks, big books and small books, as adopted from Susan Malone, 2010. Objectives. 1. To know the characteristics of a good storybook. 2. To provide a short guide on how to craft your own stories. 3. To know the right format of print materials, especially big books. How can I create my own story? These are the following steps to create your own story. Know the characteristics of a good story book. Only one idea per page. Predictable. It is about people, places, and activities that are familiar to the learners. Text is big for your shared reading. The picture must be big enough. The picture relates to the text. The picture is followed by text. In other words, make IT simple. Okay, so yun po. So narinig nyo na uh, may nyo narinig si Power Talk na hindi naman natin nakikita doon sa ating uh, slides. Okay, so yun po yung uh, tips na pwede ko pong ibigay sa inyo na gamit ang 
power to. So, ang sinunod pong question ay papaano po, papaano po kapag ang gusto ninyong boses ay boses po ng lalaki, okay, boses po ng uh, babae. So, depende po yan sa kung ano pong switch po ang naka-install sa inyong computer. Sa akin po kasi, ang nakasave po ay si Zira. So, i-open po natin yung narrator. Para makita nyo po kung ano yung mga uh, voices po na naka-install sa inyong computer. Okay, sorry, hindi po pala ito. Okay. okay, so balik, balik po narrator. tayo. Exiting narrator. narrator setting. So, isearch nyo lang po yung narrator setting para makita nyo kung ano pa yung mga option na boses po na pwede nyo piliin. So, pag na-open nyo po yung narrator setting, so, dito po sa personalized narrator voice, dito yung makikita yung kung ano yung uh, mga choices nyo. Sa akin po, ang naka-install lang po ay si Microsoft Sierra Desktop. So, kaya yun lang po yung boses na pwede ko po may apply gamit po ang PowerTalk. So, yun po, kung paano po tayo makakapag-insert ng narration sa ating ginagawang PowerPoint presentation. Ang kagandahan po nito, kapag ibinigay nyo po sa inyong mga sudyante, install lang po nila yung PowerPoint. At kapag inopen po nila yung mga binigay nyo mga PowerPoint, like yung lectures po na nasa PowerPoint, so pakikinggan na lang po ng inyong mga sudyante, Asay po, pang, uh, asay po sa binabasa, so meron po silang napapakinggan na boses, so parang feel, po, feel pa rin po nila na sila ay nasa loob po ng classroom at meron pong nagtuturo na guru. So sana po ay makakatulong ito sa inyong paggawa ng inyong PowerPoint presentation. So wag pong kalimutan, uh, mag-subscribe po sa aking channel, click subscribe button po, salamat!